Vasudeu! Tem alguma coisa aqui? Vasudeu! वासुदेव मंदिर के गर्भगृह को खोला जा रहा है महेंद्र वर्मा और उनका बेटा शेखर वर्मा उसे खोल रहे हैं इतने सालों से उस गर्भगृह की देख रेख मेरे पिताजी करते आए थे जब मेरे पिताजी उस गर्भगृह की देख रेख करते थे तब वो लोग कड़ी खेला करते थे और अब उस खजाने में आधा हिस्सा उन लोगों को चाहिए ऐसा कह रहे हैं वो लोग क्या देना चाहिए नहीं पिताजी तो चल मेरे साथ श्री कृष्ण चल पहली बार जब मैंने हाथ में हथियार लिया था तब मैं तेरह साल का था ये सिर्फ एक साल छोटा है चल हमारे साथ नहीं तुम्हारे पिताजी यानी मेरे छोटे चाचा ने मरने से पहले जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ गर्भगृह के खजाने का हम दोनों बराबर बराबर हिस्सा बांट लेंगे आधे हिस्से की बात हमें नहीं सुननी है अंदर जो भी है सब कुछ मेरा है और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का है गर्भगृह का द्वार खोलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद चलो जबरदस्ती मत करो मैं कहता हूँ रुक जाओ छोड़ो रुक जाओ आगे साठो जाओ महेंद्र आगे रास्ता छोड़ो नहीं हटूंगा मर जाऊंगा लेकिन नहीं हटूंगा उसके बाद मुख्य पुजारी ने यंत्र की पूजा की तो पता चला कि इसका कारण मंदिर में खून का छीटा गिरना है जिसकी वजह से देवी ने श्राप दिया है और इसीलिए देवी के मुकुट का रत्न भी फटा राज पुरोहितों ने सात दिन तक इस दोष को दूर करने के लिए पूजा पाठ किया उसके बाद इकतालीस साल के लिए उस गर्भगृह को बंद रखने का निर्णय लिया गया इकतालीस साल के बाद मंदिर के खजाने को चार उत्तराधिकारियों में बराबर बराबर बांटने का फैसला किया गया मौके पर मौजूद उत्तराधिकारियों और गवाहों की उपस्थिति में वकील के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज पर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए महेंद्र वर्मा की संतानों में शेखर वर्मा और राज शेखर वर्मा और देवेंद्र की संतानों में वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा को उत्तराधिकारी बनाया गया इसके बाद गर्भगृह के दरवाजे को चार ताले लगाकर बंद कर दिया गया और इस तरह हवेली फैमिली ट्रस्ट में आ गई
बिल्कुल सही कहा आपने जस्ट इट्स ओके ओके मारिया एक्सक्यूज मी यस सर मारिया या तुमने जो सिंगर अरेंज किया है उसके बारे में किसी ने नहीं सुना है पता नहीं वो कैसा गाता होगा हम इस शादी पर दस करोड़ खर्च कर रहे हैं देखो ये मेरी इकलौती बेटी की शादी है सोनू निगम या श्रेया घोषाल को अरेंज करना चाहिए था ना उसकी जगह तुमने ये क्या नाम है इसका वो हाँ जॉन क्लेम श्रेया घोषाल ग्रेट सिंगर्स हैं सर पर दे आर टू फैमिली टू द क्राउड तो मैंने सोचा आप कुछ अलग करते हैं एंड यू नो वॉट हिज ए मल्लू पक्का मल्लू है ये जॉन क्लिम बॉब मार्ले के क्रेज की वजह से जब 20 साल का था तब जमाई का चला गया था ये एक बार ये म्यूजिशियन आ गया ना सर पार्टी में धूम मच जाएगी ओ, ओ, यहाँ आकर पहली बार गाने वाला है वो भी हमारे लिए ट्रस्ट मी सर जॉन क्लेम गोना रॉक टू नाइट रागा और इंडियन म्यूजिक मिक्स करके फ्यूजन दैट टू विद मलयालम लिरिक्स ये उसका वादा है सर हाँ, चाहे कोई भी फ्यूजन हो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हाँ यू टेक केयर ऑफ एवरी ओके सर आई विल डू मेरी बेटी का ससुर एक बहुत बड़ा बिलेनियर है एन है पर अंदर से अभी भी पुराने विचार वाला दहेज उसे कैश में ही चाहिए और वो भी आज ही आ, एक काम करो तुम स्ट्रॉन्ग रूम से पैसे निकाल कर अपने कमरे में ओके सर लेडीज एंड जेंटलमैन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज द ग्रेट बैंड ऑफ ऑन म्यूजिशियन जॉन क्लिम द फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस इन इंडिया यू गाइस हैव अ रॉकिंग टाइम लेट्स सी दिल जले तू जरा सब ओ दिल जले हमको कर दे पानी जब तू चले तब तमे दिल
जी आपने जैसा सोचा था वैसे ही टॉम क्री ने इस घटना का केस नहीं किया और दहेज देना भी एक ऑफेंस है ना और कैश का सोर्स भी नहीं है और शर्मिंदा भी होना पड़ा पर मारिया वो तो फंस गई रॉबरी का किंग पेन वो है तो सो उसका तो चैप्टर क्लोज एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और चौदह यूट्यूब लिंक के आगे जॉन क्लिम की हिस्ट्री ना ढूंढना मारिया की गलती है तुम्हारा शेयर दस करो इसमें थैंक यू भाई जी थैंक यू ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए टाइम पर पैसा देने वाले सिर्फ आप ही हो भाई जी मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे हमें फायदा हुआ इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा हक है और मैं कभी भी किसी का हक नहीं मारता ये मेरा उसूल है <laughs> भाई जी आपके बोले बिना मैंने एक काम किया डोंट बी एंग्री विथ मी इट्स जस्ट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और अब तक मैंने जो भी काम किया वो इसके सामने कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता मैं उस आदमी को बुलाऊं क्या निखिल अथरबा बट यू कैन कॉल मी निक्की एंड यू आर मिस्टर यू कैन कॉल मी एनीथिंग मेरे बहुत सारे नाम हैं बहुत सारे चेहरे हैं इंटरेस्टिंग तुम्हारे बारे में जावेद ने बहुत कुछ बताया आई एम इंप्रेस्ड बट आई एम नॉट जावेद आप इन्हें बता दो कि मैं यहां पर क्यों आया हूं भाई जी आप हमेशा बोलते थे ना कि एक लास्ट एंड फाइनल डील के बारे में उसके बाद में सब छोड़ दूंगा दिस इज इट यह है केरला की आदित्यपुरम की हवेली बहुत साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा और खून खराबा हुआ था उसकी वजह से हवेली के गर्भगृह को बंद कर दिया गया था उसके अंदर गोल्ड ऑर्नामेंट्स और महंगे पत्थरों का अभूतपूर्व कलेक्शन है जिसकी कीमत आज के बाजार में कम से कम करोड़ों की है यह है उस खजाने के वारिस रविंद्र वर्मा के बच्चे वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा महेंद्र वर्मा के बच्चे शेखर वर्मा और राजशेखर वर्मा वासुदेव वर्मा के बच्चे त्रिविक्रम वर्मा और प्रताप वर्मा 
श्री कृष्ण वर्मा की इकलौती बेटी दामिनी वर्मा शेखर वर्मा का एक ही बेटा है सुधाकर वर्मा राज शेखर वर्मा के बच्चे हैं रुक्मिणी और गौरी दीज पीपल आर रिच इन्फ्लुएंशन एंड टफ जब गर्भ गृह खुलने का टाइम आया तब किसी ने नहीं सोचा था कि सरप्राइज मिलेगा आने दो उस गर्भ ग्रह को खोलने का टाइम और डेट डिसाइड करने से पहले है वकील मैंने कोर्ट से स्टे मांगा है स्टे किस लिए उसके अंदर का खजाना राजा की प्रॉपर्टी नहीं है वो जनता का है ऐसा मेरा इंटेंशन है जब उनका राज्य था तो उन्होंने लगान लिया लड़ाई जीती और साथ में विदेशों के साथ व्यापार करके उन्होंने जो भी सोना और पैसा इकट्ठा किया है आज उसे हमारे जैसे लोग बंटवारा करना चाहते ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसके बाद ही खजाने का बंटवारा किया जाएगा राजशेखर तुम्हारी जबरदस्ती यहाँ नहीं चलेगी इतने सालों से हम यहाँ ये गर्भगृह खुलने का इंतजार कर रहे हैं अब तुम तो मर्चेंट डालने की कोशिश करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे भाई को तुमने जिस तलवार से काटा था वो तुमने अभी भी कमरे में सजा कर रखी ये बात मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अगर कोई बुरा ख्याल है तो उसे भूल जा मैं अपने भाई की तरह नहीं हूँ मेरा भाई शेखर वर्मा शांति की मूर्ति हो सकता है लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना तुम एक दो तीन कितने भी लोग मेरे सामने आ जाएं, उनका जवाब देने के लिए मैं ही काफी हूँ मुझे मत डराना राजशेखर हमारे पिताजी ने जो कहा है तो उसके खिलाफ जा रहा है हम दोनों की सोच और विश्वास अलग अलग है मुझे माफ कर देना भाई कोर्ट का स्टे अभी भी इफेक्टिव है और खजाना सेलार में है उसे तुम चोरी करोगे कब करोगे कैसे करोगे दैट्स योर कॉल और हमारे पीच का टर्म पूरे माल का 20 परसेंट दूंगा इन कैश मैं सिर्फ भगवान के साथ ही हिस्सेदारी का डील करता हूं आधा मेरा आधा उनका पर मेरा भगवान मैं खुद हूं इसलिए वो आधा भी मेरा दैट मेक्स इट 100 परसेंट प्लीज अंडरस्टैंड इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है एंड अननोन एंटिटी कम ऑन बी रीजनेबल यार व्हाट्स योर पार्ट देन आई एम अ ट्रेडर मैं किसी के लिए भी कुछ भी बेच सकता हूं मैं रास्ते के व्यापारियों के साथ बिजनेस नहीं करता मेरी प्राइस है 500 करोड़ और उसमें कोई भी मोल भाव करने की जरूरत नहीं है उसमें से दो करोड़ मुझे एडवांस चाहिए बाकी के पैसे मिशन कंप्लीट होने के बाद हाउ कैन आई ट्रस्ट यू ट्रस्टिंग मी इज अज रिस्क आपको जरूरत है तो रिस्क लेना पड़ेगा इम्पॉसिबल सिंपली इम्पॉसिबल वॉट इफ वॉट इफ यू फेल वॉट इफ आई फेल मतलब मैं हारूंगा जावेद तुम जरा इसे समझा दो यमराज से उनकी आयु कोई नहीं पूछता साजन कौन है यार सर आप सर सॉरी सर आप आप यहाँ कैसे अच्छा है मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो सर अगर ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ वैसा है कि मैंने अपने आदमियों को यहाँ से भेजकर तुमको यहाँ पर बुलाया है तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता है कि नहीं मुझसे जब मिलने आओगे तब तुम्हारे तरफ से मैंने मिनिमम डेकोरम एक्सेप्ट किया था अपनी तरफ देखो तुम कितने गंदे हो अनटाइडी और ऊपर से जो रम तुमने पी है उसकी बदबू भी आ रही है सरकारी नौकरी में रम नहीं तो क्या स्कॉच मिलेगी कुछ भी बोल रहे हैं अब ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम अब अब नहीं कुछ भी नहीं सर साढ़े ग्यारह बजे ऑफिस आकर साइन करके तुम गायब हो जाते हो ऐसी एस की रिपोर्ट आई है तो उसने धोखा दे ही दिया अगर कुछ छूट बोलना है तो जोर से बोलो मुँह में बड़बड़ाओ मत सर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का कंप्यूटराइजेशन हो गया है अब करने के लिए बचा ही क्या है हर कोई अपना अपना विंडो खोल कर बैठा रहता है लेकिन मैं तो यही विंडो जानता हूँ ओके देन आई एम गोइंग टू शिफ्ट यू ओ कहा जाना है ओ, गांधी जी 
आदित्यपुरम की हवेली की इतने सालों से जो गर्भगृह बंद पड़ी थी उसे खोला जा रहा है उसके अंदर कोई खजाना है ऐसा लोग बोलते हैं और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग दो हिस्सों में बट गए हैं और आज वो लोग उस खजाने के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं और इसके ऊपर अपने एक्स एम राजशेखर वर्मा सर वो भी इसके एक लीगल हिस्सेदार है और उन्होंने कोर्ट को ये सुझाव दिया है कि सरकार को ये पूरा अपने अधिकार में ले लेना चाहिए सर ऐसे लोगों की यही प्रॉब्लम है न खुद खाएंगे न खाने देंगे मुझे धोखा देने वाले भी ऐसे ही लोग हैं सर मैं जो कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो हमारे पास ये जो भी रिपोर्ट है वो सब नीचे के अधिकारियों को और मीडिया को सब मालूम है इसलिए वो चोरी भी हो सकती है इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है आज ऐसी उस हवेली में तुम्हारी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है पूरी हवेली ऑन सर्वेलेंस होनी चाहिए ओके सर वो खजाना मेरे रहते कोई देख भी नहीं पाएगा आई प्रोमिस यू सर उस फ्रॉड के साथ मिलकर एक डील करनी होगी खजाने की चोरी करवाऊंगा फिर उसमें अपना हिस्सा लेकर मजे से जिंदगी जीऊंगा आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था केस के बारे में कुछ बातचीत करनी थी इसके लिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है वकील साहब अब आप बोलिए इस केस में सारे लोग एक तरफ है और राजशेखर साहब बिल्कुल अकेले दूसरी तरफ हैं। साहब आप बोलने की जरूरत नहीं है राजशेखर बोलो ओके गर्भगृह के अंदर की सारी वस्तुएं सरकार को मिलनी चाहिए कोर्ट इस बात का फैसला दोनों पक्षों को अच्छे से सुनकर ही करेगा और इसके साथ कोर्ट का पक्ष भी सुना जाएगा और इसके साथ हम लोगों को गर्भगृह की सारी वस्तुओं को बिना हानि पहुँचाए गर्भगृह के अंदर रखनी पड़ेगी ऐसा करना बहुत जरूरी है लेकिन एक प्रॉब्लम भी है गर्भगृह के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं इसकी जानकारी अभी तक दोनों पक्ष दे नहीं पाए हैं दोनों पक्ष जो कुछ भी बता रहे हैं वो बिल्कुल अंदाजन बता रहे हैं इसीलिए दोनों पक्ष आपसी सहमति के बाद अंदर जाकर के पूरे सामान की जानकारी लें और उसका मूल्य तय करें ये जानकारी कोर्ट को एक महीने के अंदर पेश करे एक आदमी है ए एस शिवराम जयपुर का प्राइवेट कंसल्टेंट है मलयाली है वो जो लोग ऐसे वस्तुओं का मूल्य तय कर सके ऐसे क्वालिफाइड बहुत कम लोग हैं यहाँ पर मैंने एक दोस्त से उसके बारे में सुना है और मेरे दोस्त ने ही उसका नाम भी मुझे सजेस्ट किया है अगर आप लोगों की अनुमति है तो मैं उसे बुला लेता हूँ हमें जरा सोचना पड़ेगा नहीं ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है राजशेखर चाचा ने जैसा कहा है हम शिवराम ऐसी ही उसकी कीमत तय करवाते हैं बिना कुछ देखे वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगी हम लोग तैयार है उसे लाने की तैयारी कीजिए मैं दामिनी श्री कृष्ण वर्मा की बेटी हूँ तुम क्या करती हो बेटी प्रॉपर्टी डेवलपर मुंबई में हूँ और हस्बैंड? अभी तक वो गलती की नहीं है ओ। ऐसा है तो शिवराम जी का नाम मैं कोर्ट में बता देता हूँ जरूर बताना पर मुझे भी सब कुछ बताने के बाद इंटेलिजेंस डीवाईएसपी वर्मा सर आ, कैसे हैं आप हम लोगों को मिले काफी वक्त हो गया ना आ, हम लोग पुराने दोस्त हैं <laughs> यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं सब जानता हूँ जब गर्भगृह खोला जाएगा तो मैं भी वहां रहूंगा हम लोगों ने तो पुलिस की मदद नहीं मांगी फिर यहाँ आने की वजह क्या है ये कैसी बातें कर रहे हो ये दो बिना बुलाए ही तो आते हैं तुम्हें नहीं पता क्या एक है मौत और दूसरी है पुलिस <laughs> देखिए यहाँ रॉबरी होने की संभावना है ऐसी हमें रिपोर्ट मिली है डिपार्टमेंट ने प्रिकॉशन लेते हुए मुझे यहाँ पर भेजा है करोड़ों का खजाना तिजोरी में है और ऐसा मीडिया हाइक आने के बाद हमने काफी जरूरी कदम उठाए है और सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है इंडिया की नंबर वन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ब्लू फॉक्स को हम लोगो ने हवेली और गर्भ गिरे की सुरक्षा का कॉन्ट्रेक्ट दिया है इसलिए आपकी सेवा की हमें जरूरत नहीं है <laughs> पापा मैं कुछ बोलूं क्या हाँ पुलिस की तरफ से एक एक्स्ट्रा सर्वेलेंस होना हमारे लिए तो अच्छा ही है अगर वहाँ से मदद आ रही तो हम उसे ना क्यों बोलें राजशेखर तुम क्या कहते हो हाँ, हाँ चलेगा हाँ। ओके मिस्टर साजन आपका काम चलने लो वी विल कॉम ओके वर्मा सर हाँ? जरा एक मिनट आइए <laughs> इस बीच काफी दिन बीत गए तो मैंने सोचा कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए मैं कुछ भूलता नहीं हूँ हाँ मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना आजकल सुना है बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो तुम क्या बात है भला इसी में है कि यहाँ चुप रहना अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की ना तो काट के काट दूंगा 
वर्मा सर बिल्कुल मत डरिए हमारी आपस की डील हमारे बीच ही रहेगी एक बच्चा भी नहीं जान सकता हाँ सारे काम अचानक रोक क्यों रहे हैं ऐसे डिसीजन लेने की वजह देखो मैं बोर हो चुका बस यही वजह है जो भी काम तुम कर रहे हो अगर उसका मजा नहीं ले पा रहे तो उसे रोक देना चाहिए ये काम केरला में है जहां से शुरुआत की थी और अब मैं वहीं खत्म करूंगा पंद्रह साल हो गए मुझे केरला गए में कुछ कहना है इज दैट इम्पोर्टेंट इमोशनल होने की जरूरत नहीं देखो अब्बास पूरे सात साल से तुम मेरे साथ हो इस मिशन के बाद हमारा रास्ता अलग लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाला आपके साथ रहूँ नो अब्बास मैंने फैसला कर लिया है और अब मेरे फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है डोंट कैरी एनी इमोशनल बैगेज प्रिया पिछली डील में तुम सेफ हो गई थी तो इसमें तुम्हारा रहना जरूरी नहीं या आई एम सेफ जब से भाई जी से मिली हूँ तब से लाइफ फेरी टेल जैसी हो गई है अगर मुझे सोना होता है तो स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी पड़ती है आपकी स्टाइल में बोलू तो माई इमोशनल बैगेज पछतावा Hey, no. <laughs> तुमने सुना नहीं है क्या इस दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं होता देखो आज जो कुछ भी हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है और यही सत्य है <laughs> तो इसमें पछताने की बात कहां से आ गई <laughs> अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो आपकी जिंदगी चेंज करने वाले इस लास्ट मिशन में भी मैं आपके साथ रहूंगी मुझे कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू इन यू लास्ट मिशन क्या कहा मुफ्त में नहीं चाहिए प्यार शुक्रिया और सम्मान कुछ भी नहीं जैसा पहले था सब वैसा ही रहेगा वी आर इक्वल्स एंड वी गो इक्वल फर्स्ट इक्वल्स हेलो हेलो कौन हो हे हेलो गुड मॉर्निंग कौन है आप मैं हाँ आप ही <laughs> मैं वो हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं यस yes. ओ oh, तो आप पीछे के रास्ते से आ जाइए तबेला वही है <laughs> तबेला हाँ गाय का इलाज करने के लिए कोई पशु चिकित्सक आने वाला है ऐसा बताया गया था मुझे आ, नहीं नहीं लगता है आप मुझे पहचान नहीं रही आपको कुछ गलत फहमी हुई है मैं किसी जानवर का इलाज करने नहीं आया हूँ और न ही मैं किसी जानवर का डॉक्टर हूँ अरे मैं तो बस सरस्वती मैंने पहचाना नहीं आपका नहीं पहचाना मैं शिवराम फ्रॉम कोर्ट कंसल्टेंसी जय जय जयपुर आदित्यपुरम हवेली की वस्तुओं का मूल्य तय करके कोर्ट को एक रिपोर्ट देने के लिए आपने एक वकील को अपॉइंट किया था मिस्टर शिवराम आर यू मिस्टर शिवराम मैं बहुत सरप्राइज हो रहा हूं मिस्टर शिवराम ऐसे मुलाकातों की सोचा नहीं था मैं दिल्ली में था सो आई टू का ट्रेन मैं सुबह यहां पहुंचा आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए बरामदे में सो गया बहुत अच्छा किया अब शिवराम जल्दी से फ्रेश हो जाओ हाँ। नाश्ता करने के बाद हम लोग हवेली चलेंगे वहीं पर आपके रहने का अच्छा इंतजाम किया हुआ है 
बेटी वो ऊपर वाला कमरा शिवराम जी के लिए खोल दो और बाथरूम में टॉवल वगैरह रख देना ठीक है ठीक है आप ऊपर जाइए ओके Anything else for you? Uh, a cup of black coffee. अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बेटी सुना ना तुमने <laughs> शिवराम एक्सक्यूज मी <laughs> मैं बस ऐसे ही हवेली देख रहा था ऐसे ही देखना है तो बाइनोकुलर की क्या जरूरत है हम वहीं तो जा रहे हैं <laughs> क्या है कि सामने से देखना और दूर से देखना दोनों अलग अलग चीज है कुछ चीजें दूर से अच्छी लगती है और कुछ पास से कभी कभी जो चीज दूर होती है वो पास आ जाती है कॉफी और कुछ चीजें तो देखनी नहीं चाहिए गुड कॉफी एंड दैट ऑलवेज मेक्स माई डे टावर सो थैंक यू मोहनम अच्छा क्या रागों का सबसे खूबसूरत राग है मोहनम और उसके अंदर का लाभ अति सुंदर था ओ मतलब आप सो नहीं रहे थे सोने का नाटक कर रहे थे ए, ऐसा नहीं है सोने की कोशिश कर रहा था देखो अगर सच कहूँ तो नींद और जागने के बीच में मैं सिकुड़ कर सोया हुआ था कि तभी मैंने तुम्हारा वो गाना सुना देट वॉज ए ग्रेट वेकअप कॉल ओ मैं जाकर आता हूँ क्या हुआ सब लोग इधर आओ अंदर नहीं हम लोग खाना खाने के लिए नहीं आए हैं आप हमें और कितना परेशान करेंगे पापा जो प्रॉपर्टी हमें देनी चाहिए थी वो आप पार्टी के नाम कैसे कर सकते हैं आखिरकार हमें सब्सटेंशियल मिलेगा ऐसा है तो उसमें भी केस हमारी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी है ऐसा कहते हैं आपको शर्म नहीं आती हाँ मैंने केस किया है लेकिन मुझे उस बात की शर्म नहीं है मेरी ऐसी दो औलादें हैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ देखिए इसके पहले की सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए इसीलिए हम यहाँ आरोप चर्चा करने आए हैं अगर चर्चा करनी है तो यहाँ खड़े होकर समय बेकार मत कर अब जाओ यहाँ ऐसी क्यूँकी इस तरह ऐसी प्यार ऐसी बोलना मैंने कभी सीखा नहीं है कौन है बेटी हवेली से है बोलो बाद में बात करूंगा पापा आपको बाद में फोन करेंगे पापा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब से तुमने इस घर में पैर रखा है तब से यहाँ सब कुछ बुरा हो रहा है हमारे पिताजी ही हमसे दूर हो गए तुमसे तो हम निपट ही लेंगे आज नहीं तो कल दीदी इन डायलॉग्स का जमाना चला गया है सिर्फ खड़े होकर घूर कर मुड़ कर चले जाना आज का स्टाइल ये है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है उन लोगों से इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा पापा उन लोगों ने सच ही कहा मेरे आने के बाद से सब बुरा होना शुरू हुआ तुम्हारे आने के बाद ही तो सब ठीक हुआ बेटा सच्ची सच्ची वो मेरे बच्चे आप ब्रेकफास्ट करने के लिए चले क्या <laughs> जरूर बेटी हमारे लिए नाश्ता है
नमस्ते ये है मेरे बड़े भाई शेखर वर्मा नमस्ते इस समय के राजा यही हैं और ये है मिस्टर शिवराम नमस्ते राजा बोल के जमाने में कोई फायदा नहीं आई एम जस्ट अनदर सिटीजन मिस्टर शिवराम आप मलयाली हो आपका गांव कौन सा है साष्टांग कोटा पर अभी वहाँ कोई नहीं है ओ आई एम एडवोकेट लड़ी कुला तो ये वैल्यूएशन कब से शुरू करें कल से करते हैं मेरे दो असिस्टेंट है वो आते ही होंगे वो आकर मशीन इंस्टॉल कर लेंगे वेरी सॉरी मिस्टर शिवराम जिस जगह पर खजाने को रखा गया है वहाँ सिर्फ आप ही जा सकते हैं असिस्टेंट को बाहर रुकना होगा क्यों क्योंकि कोर्ट में सिर्फ शिवराम का नाम दर्ज है शिवराम के अलावा खजाने की कीमत तय करते वक्त गर्भगृह के अंदर उत्तराधिकारी लोग कोर्ट से आए हुए प्रतिनिधि इनके वकील और सिर्फ मुझे अंदर जाने का आदेश है नॉन शिवराम के असिस्टेंट को भी परमिशन मिलनी चाहिए अरे चिंता मत कीजिए उनका मुख्य काम डेटा और सॉफ्टवेयर को चेक करना है उन्हें खजाने के पास जाने की जरूरत नहीं है कितना समय लगेगा आपको इस काम को पूरा करने में डिपेंड ऑन द क्वांटिटी टू बी असिस्ट वो सारी प्रॉपर्टी मैंने देखी नहीं है पहले देखने दीजिए देखने के बाद ही बताऊंगा कि समय कितना लगेगा ओके सी यू ऑल चाहे कुछ भी हो जाए तुम कैरी वन से हटना नहीं अब पास अनलेस एंड अंटिल आई टेल अभी जो हम पर नजर रख रहा है उसका नाम साजन है डी वाई एस पी है बहुत तेज है तेज होने के साथ साथ वो क्राफ्ट भी है उसके पास दिमाग के साथ साथ चालबाजी का एक ध्यानक मिश्रण भी है सो डील विथ हिम केयर आई कैच यू घर में सारी सुविधाएं तो ठीक है ना हाँ अगर आपको कुछ और चाहिए तो हमें बता दीजिएगा अभी कुछ नहीं चाहिए आई एम फाइन सुनिए मिस्टर शिवराम ई वैल्यूएशन के लिए हमें जब राजशेखर ने आपका नाम सजेस्ट किया इसीलिए हमें से किसी ने रोका नहीं आप फेयर रहेंगे हमें इस बात का विश्वास भी है और हमने आपकी फॉर्म को नेट आरोप देखा हम कन्विंस हो गए मेरा काम सिर्फ मूल्य बताना है उसमें मैं क्यों अनफेयर हूँ हिसाब लिखने से बढ़कर होता है एक अनकंडीशनल कोऑपरेशन हम शिवराम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब कुछ हम आगे चलकर बताएंगे आप कैसा कोऑपरेशन चाह रहे हो अगर बताओगी नहीं तो मैं कैसे उत्तर दे पाऊंगा पुराने राजपाट को याद करके उनकी याद में रोने वाले बहुत सारे लोग होंगे बट हम लोग अलग है हम लोग मार्केट में पैसा लगा कर बिजनेस करते हैं एंड वी ऑलवेज मीन बिजनेस आई एम अ प्रोफेशनल मैं बिजनेस नहीं करता सब कुछ पहली बार करने वाला दिन भी आता है ना इसीलिए हम कुछ नया शुरू करेंगे हम्म सबका अंत होने का भी दिन आता है सुना नहीं क्या दूमसडे यू आर ए टफ नट ये हमें महसूस हुआ है अगली बार जब मिलोगे तब हमसे क्या चाहिए ये बताओगे और तभी हाथ लंबा करके सॉलिड हैंडशेक देना लेट्स सी हाय आई एम दामिनी वर्मा आई नो Your salt and pepper look is very hot. Ah, uh, really? Yes. आप में एक session player का attitude है. You are a huge turn on. Oh. Uh, अभी कुछ समय से interest नहीं है. कह सकती हैं आलसी हो गया हूँ. <laughs> anyway, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया. <laughs> I'm gonna make you feel like I'm a superstar.
अब उत्तराधिकारी अपनी चाबियां कोर्ट के अधिकारी को दे सकते हैं अभी वो समय नहीं आया शिवराम की मदद करने से क्या होगा क्यों नहीं होगा कीमत तय करने आए आदमी का काम नहीं है ये साजन हाँ आप यहाँ पर आए हो काम को आसान करने के लिए शिवराम के काम में दखल देने नहीं शिवराम आप जाइए मत जाना पहले अंदर की शुद्धि होगी फिर उसके बाद राजा जी गर्भगृह के अंदर दिया जलाएंगे अंदर की शुद्धि हो गई है आकर के दिया लगा दीजिए इसके अंदर गर्भगृह बंद करने के पहले का प्रमाण पत्र और हर एक तिजोरी की चाबियां रखी है पूजा हो चुकी है ना आ, पुजारी जी आप बाहर आ जाइए नाउ दिस इज द वर्क प्लेस आगे की बात मैं बताता हूँ जैसा कि मैंने कहा था अंदर प्रवेश सिर्फ चार उत्तराधिकारी ही करेंगे कीमत तय करने से पहले यहाँ कुछ जरूरी काम करने हैं सब लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए स्पेशली आप एक पल के लिए भी यहाँ अंधेरा नहीं होगा जनरेटर धोखा दे सकता है जिसके लिए ये है शिवराम सर आपका सेटअप रेडी है हाँ टूल्स एंड डिवाइस सब रेडी हैं। आ, मगर ये कैमरा यहाँ ठीक नहीं रहेगा सर नो फोटोग्राफ्स यहाँ जो भी चीज है और जिसकी आप जांच कर रहे हैं उसका एक भी स्नैप बाहर नहीं जाना चाहिए ओके स्ट्रिक्टी फॉर सिक्योरिटी रीजन ओके प्लीज प्रोसीड सर अपना काम शुरू करने जा रहा हूं और अब मेरी जांच के हिसाब से आप लोग लिस्ट बना सकते हैं उसके बाद का सारा काम मेरे हिसाब से होगा आई वॉन्ट टेक ऑर्डर फ्रॉम एनी वन इज दैट क्लियर ओके
evolved from ancient Persia. 4.1 gram weight. Pata hai ye 1800 saal se zada purana hai. Let's count this. अब तक हमने जितने भी मिशन पे काम किया है ये उन सब से ज्यादा रिस्की है कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस मिशन में परेशानी पैदा कर सकती है गर्भगृह का स्थान ब्लू फॉक्स ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड्स की मशीन साजन जैसे शातिर पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी हमारा मिशन सिर्फ वहां पहुंचना ही नहीं है बल्कि हमें वहां से बड़ी तादाद में खजाने को निकालना है हमने जो प्लान बनाया है हम उसी पर अमल करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस मिशन में किस्मत की कोई जगह नहीं है मेरे लिए फाइनल गेम है जो थ्रिलिंग है आई एम एक्साइटेड आई हैव फ्यू मोर थिंग्स टू शेयर आओ वैन चलते हैं getting these keys ye sab ke sab kerala ke mahatvapurna haveliyon ki sketches hai tum log ise theek se study karo in sari haveliyon mein yahan ke jaisa hi garb gaya hai work on them in detail theek hai मशीन की वाईफाई ट्रांसमिशन चालू है ना यस yes, भाई जी डेटा विल स्टार्ट पोरिंग इन फ्रॉम टुमारो कीप गोइंग गाइस
नमस्ते गांव कोयम्बटूर आपसे मिलने के लिए आया मुझे क्यों मारना चाहते हो <laughs> अरे शांति रखो उतावले मत हो बिजनेस सीक्रेट नहीं बताया जाता समझ गए ना ऐसे ही टाइम पास करने हैं। इस कीमती घड़ी को देख रहे हो फाइट करने के पहले इसे निकाल लेता हूं लेकिन इस बार बिना निकाले तुझे तोड़ूंगा डालने के बाद ऐसा होगा ये बात मुझे पता थी आपके हिसाब से ये किसने करवाया होगा कोई भी हो सकता है हो सकता है मेरे बच्चों ने ही करवाया <laughs> तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है बेटी ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आप सही समय पर वहां कैसे पहुंच गए <laughs> काम जल्दी खत्म हो गया था थोड़ा थका हुआ था सो ड्राइव के लिए निकल गया <laughs> वर्मा सर पर अटैक हुआ और तुम पहुंच गए What a great coincidence. उसी को तो तकदीर कहते हैं <laughs> पुलिस वाले तकदीर पर नहीं प्लानिंग पर भरोसा करते हैं। ये आपकी बेटी है ना <laughs> बेटी तुम अंदर जाओ सर जी आप सिर्फ एक अच्छे जौहरी ही नहीं हाथ पैर चलाने में भी माहिर हैं। <laughs> वो क्या है सर कि मैं बहुत सारी कलाओं में माहिर हूँ ऐसा गाँव वाले कहते हैं साजन सर <laughs> <laughs> तो मैं चलूं? हाँ श्रीराम जी एक फॉर्मल थैंक्स कहना मुझे अच्छा भी नहीं लगा बोलने की जरूरत नहीं हाँ। 
थैंक्स मगर आज जो भी हुआ वो प्लान नहीं था सबका कोई रीजन होता है सच बताइए कौन है आप <laughs> जब आपको पहली बार देखा था तब से आप मुझे कुछ अजीब से लगे आप यहां जरूर किसी मकसद से आए हैं बताइए कौन है आप बता दू किसी को बताइएगा नहीं <laughs> मैं शिवराम नाम नहीं पूछा आयु आयु मे बी आई मै फ्रॉड बॉस, वी हैव लैंडेड। इसने आते ही कॉल किया और बोला भाई जी से मिलना है तो इसे ले आया। देखो मैं किसे लेकर आया हेलो आई एम शिवराम फ्रॉम कोर्ट कंसल्टेंसी जयपुर लेकिन वो तो मैं हूं ये कौन है नए अवतार दो लोग एक ही जगह पे एक ही एंटिटी में इट्स वियर्ड वो क्या तो कहते हैं उसे हिंदी में वो अच्छा नहीं सही कहा अच्छा नहीं है लेकिन असली कौन है वो कहते हैं ना कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भाई जी चिल लेट्स टॉक या लेट्स टॉक ये शिवराम सच में फ्रॉड है क्या निखिल यहाँ सबको लेकर आया है हमें संभालना पड़ेगा उसने तुम्हें फोन किया और कहा कि उसे मुझसे मिलना है पर उसका तरीका सही नहीं था सोचने वाली बात यह है कि उसने ऐसा क्यों किया वो शिवराम को भी साथ लेकर आया है ये आपके लिए थ्रेट है अगर हम उसे धोखा देंगे तो वो भी हमें धोखा देगा इसलिए वो शिवराम को अपने साथ लेकर चल रहा है काम बड़ा है सुना तो वो भी आराम से उसके साथ जुड़ गया उसे लगता है की मुझे डराने के लिए ये काफी है अब किसी के सपनों पर तो रोक नहीं लगा सकते खैर चलो उससे चलकर मिलते हैं गुड टू सी यू भाई जी वेरी गुड टू सी यू सब की तरह मैं भी तुमको भाई जी ही बुलाऊंगा क्योंकि हम सबको तुम्हारा नाम ही नहीं पता जब इसने मुझसे कहा कि भाई जी को थोड़ा मैटर डिस्कस करना है तो बस मैं फ्लाइट पकड़कर तुमसे मिलने के लिए आ गया अच्छा किया पर इसे उठाकर तुम लाए और वो भी मुझे डराने के लिए ये तुमने अच्छा नहीं किया भाई जी मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफियों की ही उम्मीद थी भाई जी आपको गलत फहमी हुई है आपने जिसकी कस्टडी में रखा था वो जयपुर का बिट्टू मोन्ती का गैंग इतना सेफ नहीं है इसीलिए मैंने इसे वहाँ से उठाया लेकिन अब इसे डील में शेयर चाहिए इधर अपना घटिया दिमाग अपने पास रख तुझे क्या लगता है की मैं तेरी बातें समझ नहीं रहा हूँ जावेद मैं तुम लोगों को डबल क्रॉस ना करूं इसके लिए तुम लोग जिसे मोहरा बना रहे हो वो ये है एक बार तुम लोग गांठ बांध लो अगर मैंने किसी को फंसाने का सोच लिया तो वो करके ही रहता कह दो इससे कि ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं भाई जी उसे दिखाओ को तुम लोग रेप्लीकेट करो उसके लिए मैन पावर और मशीनरी मुझे पता है इसके पास है हीरे मोती पन्ना और बाकी कीमती पत्थरों के डुप्लीकेट कलेक्ट करने के लिए तुम लोग अफ्रीकन मार्केट में जाओ जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी लेकर आओ 
सबको रेड वेलवेट कपड़ों में बांध देना और उसे बारह बक्सों में भरकर यहाँ लेकर आना विद इन ट्वेंटी डेज समय कम है लेकिन काम हो जाना चाहिए टफ टास्क बट कैस आई कैन टू इट गुड अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो इक्कीसवें दिन गर्भगृह के अंदर का खजाना हवेली से गायब हो जाएगा ही इज डेंजरस पर मुझसे बढ़कर नहीं काम खत्म करना है तो और लोगों को बुलाना होगा बारिश के पहले सीमेंट का काम खत्म करना होगा आप पूरा कर सकते हैं सर हाँ तो तुम लोग जाओ मैं ठीक है ठीक है हाँ आइए शिवराम जी हाथ कैसा है सर बस ठीक ही हो रहा है और अगर आपको तकलीफ ना हो तो ये सर्वर मुझे अच्छा नहीं लगता है मत बोला करिए <laughs> और फिर आप जैसे सीनियर लोगों के मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पार्टी के अंदर जो अनजान लोग होते हैं वही लोग सर करके बुलाते हैं <laughs> <laughs> ये स्कूल यहाँ आसपास के जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कम पैसे में अच्छी पढ़ाई मिल जाए ऐसा सोचता हूँ मैं तो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसे बेच मैंने ये काम शुरू कर दिया है लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा लेकिन कदम आगे बढ़ा लिया है तो कैसे भी करके इस काम को पूरा करूंगा मैं आप तो जानते ही हैं सरस्वती मेरी बेटी नहीं है आज से 10-15 साल पहले जब उसका कोई नहीं था तो उसे साथ ले आया था लेकिन कोई पूछे कि मेरे कितने बच्चे हैं बोलता हूं सिर्फ एक बेटी मुझे बहुत फख्र होता है मैं हमेशा तो रहूंगा नहीं मेरे बाद भी वो इस समाज में सर उठा के जी सकती है वो अपने जीवन में लोगों के लिए कुछ कर सके यही सोचकर ये स्कूल बनवा रहा हूं वही चलाती है इसे परेशानियों से मैं नहीं घबराता लेकिन पिछले दिनों मेरे ऊपर जो अटैक हुआ उससे मेरा मन थोड़ा अशांत हो गया है काम पूरा होने से पहले ही अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो अरे सर ऐसा कुछ नहीं होगा आपसे ऐसी कुछ बातचीत करने की इच्छा हुई इसलिए आपको बुला लिया था खजाने का मूल्य तय करने में आपको और कितना समय लगेगा ज्यादा से ज्यादा दस दिन सुना है आपने मीडिया ये हाइप कर रही है कि गर्भगृह में जो खजाना है उसे बेचकर एक हेरिटेज बनाने का प्लान है परिवार के ट्रस्टी लोगों का और सुना है कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला करके पार्टी और म्यूजिकल नाइट प्लान किया है हमारे नए जनरेशन ने मैंने भी सुना <laughs> कहा भी गया है ना कि जहाँ घोड़ा नहीं जा पाता वहाँ गधे दौड़ चढ़ जाते हैं <laughs>
मैं जिस इंसान को बहुत प्यार करता हूं ये उनका गाया हुआ राग है ये हम दोनों के बीच की कड़ी है ये अपने पापा को दे देना मैंने पढ़ने के लिए लिया था हम आज रात को काम शुरू करेंगे ये जो स्पॉट को मार्क किया गया है यहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये जो पॉइंट है इसके बीच में सीसीटीवी का हब है रिया तुम्हें इस हब को जैम करना है ओके okay. भाई जी कंट्रोल रूम के सर्विलेंस में एक सॉफ्टवेयर है पर उसे जैम करना बहुत मुश्किल है इट चेक्स अभी थर्टी मिनट्स तो ऑपरेशन के लिए हमारे पास वक्त है एग्जैक्टली हाफ एन आवर फाइन यू जैम दीसीटीवी हब शार्प वन ऑफ क्लॉक ओके यू विल हेल्प मी ब्रेकिंग एंड आई ज्वाइन यू बैक एट शार्प वन थर्टी लेकिन भाई जी गर्भी के अंदर जाके हमें आगे क्या करना है केरला के चार मुख्य हवेलियों के स्केचे से ये सब इन चारों को गौर से देखो इन सब में एक कॉमन फैक्टर है किसी की नजर में नहीं आने वाला एक सीक्रेट टूर बाहर की दुनिया से गर्भ गृह को जोड़ने वाला एक सीक्रेट टनल ये चारों में कॉमन है लड़ाई के वक्त या किसी भी इमरजेंसी के वक्त गर्भ गृह के अंदर के सामान को बाहर ले जाने के लिए बनाए गए हैं ऐसे टनल और गुप्त दरवाजे अगर ऐसा कोई गुप्त दरवाजा है तो हवेली के किसी आदमी या एटलीस्ट शेखर वर्मा को तो इसके बारे में पता होगा ना मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा सालों पहले जब गर्भ गृह को बंद किया गया होगा तो मेरे हिसाब से उस वक्त के राजा को इसके बारे में पता होगा पर उन्हें लगा होगा कि शायद खून खराबा हो जाए इसीलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया अपने बच्चों तक को नहीं गर्भ गृह के अंदर के खजाने को कोई हड़प ना ले इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा लेकिन भाई जी वो गुप्त दरवाजा ढूंढने के लिए हमें वक्त चाहिए और अच्छी किस्मत दे किस्मत से यहाँ कुछ नहीं होने वाला लॉजिक इज वॉट मैटर्स सोलह वर्ष पहले बने दरवाजों में उस वक्त के कारीगरों ने कुछ मेटल्स तो जरूर डाले हुए इस थ्योरी पे काम करना होगा गर्भ गृह के अंदर के दीवारों को इस मेटल स्कैनर से स्कैन करेंगे तो रिजल्ट में यस yes, आई कैन फाइंड मतलब तुम सिर्फ बोल रहे हो या चोरी होने की संभावना है सर जी एक अच्छे पुलिस वाले की खासियत क्या होती है आप जानते हैं क्या गेटिंग फीलिंग और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ यहाँ जरूर कुछ होने वाला है ऐसा एक बिल्डअप यहाँ की हवा में है तो तुम्हें किसी पर शक है क्या <laughs> शक <laughs> यहाँ के गर्भ गर्भगृह में कितनी कीमती चीज है दुनिया जान चुकी है और उस पर चैनल्स और मीडिया का हाइप एक प्रोफेशनल थीफ या गैंग के लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अब दूसरी बात खजाने के चार उत्तराधिकारियों में से एक हिस्सा तुम लोगों का है तभी राजशेखर सर का केस आ जाता है अब अगर इसमें से किसी ने भी सोचा कि सारे उत्तराधिकारियों का खजाना खुद ही हड़प लू तो ऐसी भी स्कीम बन सकती है ना राजशेखर वो अकेले ही इस सब का जिम्मेदार है इसीलिए तो उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है इसीलिए तुम तो ज्यादा कुछ मत बोलो अगर उसे मार कर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो हम वो भी करेंगे सुनो उन्हें छोड़ दो जिंदगी में बहुत मुश्किलें और दुख सह चुके हैं वो आप सब उन्हें उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पता है छोड़ो उसे वो मैं नहीं बताऊंगा वो हमारे बीच का सीक्रेट है ठीक है तो फिर इसे यही बैठ पीने देते हैं चलो हम चलते हैं हमेशा की तरह आज भी मुझे पिलाकर सुलाना चाहती हो ना ओ कम अब बताओ भी, क्या है सीक्रेट
I'm on it. Okay. I'm done. कुछ नहीं मांग रहा लेकिन यहां पर जो पेटियां हैं उन्हें जहां पहुंचानी है वहां पहुंचाने के लिए एक छोटी सी मदद नहीं मैं मांग नहीं रहा हूं तो देवी मां मैं अपना काम शुरू करूं सिर्फ एक इंसान को पता है
अभी मैं हवेली से डेढ़ किलोमीटर दूर हूं बट द टनल इज जस्ट हाफ अ किलोमीटर आई ज्वाइन यू बहुत अच्छी चटनी है <laughs> तुम लोगों ने बोला था कि एक बार और बातचीत करने के लिए यहाँ आओगे उसी सिलसिले में आए हो क्या हम बातचीत करने नहीं आए हैं सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि आपने जो कोर्ट में केस किया है उसे वापस ले लीजिए नहीं लिया तो नहीं तो हम लोग केस करेंगे <laughs> दस साल पहले जब सरस्वती बारह साल की थी तब तीन लोगों ने मिलकर इसका बलात्कार किया था कैंगरेप के एमएलए आप थे यहाँ का सीआई और आज के डीएसपी साजन ने कोई भी केस नहीं बनाया और फिर इसे तुम्हारे साथ रखवाया गया समझे सबको धोखा देने के लिए क्राइम छुपाने के लिए पुलिस को अपने पक्ष में रखने के लिए उससे उसका अधिकार छीनने के लिए इसके साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया है उन्हें ढूंढने के लिए हम केस करेंगे बाप और बेटी हमेशा न्यूज में रहेंगे क्या हम इसे रोक सकते हैं चुप क्यों हो गया? कल हमने हवेली में एक इन्वेस्टर्स मीट का प्लान किया है कोर्ट के केस ऐसी पीछे हटने का तब तक का समय है नहीं तो वी विल जस्ट डू इट ने मेरे पास आकर क्या कहा तुम शांति रखो मैं इनसे बात करता हूं लेकिन ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी नहीं बताए मुझे माफ कर दीजिए पंद्रह साल पहले की बात है गर्मियों का दिन था अप्रैल महीने की बारह तारीख थी उस समय मैं एम एल था रात के करीब दो बजे के आसपास पार्टी से मीटिंग करके घर वापस आ रहा था तभी सीआई साजन का फोन आया उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर सेबेस्टियन के क्लिनिक में भाग करके गया क्या हुआ साजन सर रॉबरी से रिलेटेड एक आदमी पर मुझे शक था जिसे मैं फॉलो कर रहा था हा? लेकिन वो गायब हो गया हाँ। जब मैं वापस आ रहा था तभी झाड़ियों के पीछे अब आज को बाल मंदिर से चाइल्ड मिसिंग की शिकायत आई थी वेकेशन क्लास में गई हुई एक लड़की मैंने बुक पर नाम देखा तो यही थी सरस्वती लड़की का नाम क्या बताया सरस्वती सरस्वती पिछले हफ्ते ही तो स्कूल में जाकर उस लड़की को पुरस्कार देकर आया था बहुत ब्रिलियंट है वो तो। बिल्कुल वही सर बेहोश होने से पहले मैंने उससे पूछा था लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई तीन लोग थे सर 
सड़क से उसे उठा लिया था और फिर बेटी सरस्वती मुझे कुछ मत करना कुछ मत करना जरा इधर जी उन लोगों को पकड़ सकते हो क्या कोशिश करता हूं सर पर हमारे पास कोई क्लू नहीं है अब तक तो वो लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे हाँ अपनी तरफ से कोशिश करो अभी केस मत करना उस बच्ची का कोई नहीं था वो अनाथालय में बढ़ रही थी उस बच्ची के लिए मेरे मन में प्यार और स्नेह पैदा हो गया था रोज मैं उस बच्ची से क्लिनिक में जाकर उसे मिलता था जब मुझे पता चला कि अपराधियों को पकड़ने का अब कोई रास्ता नहीं है तो मैंने साजन से इस केस को दबा देने के लिए कहा साजन और डॉक्टर दोनों मेरे साथ थे और मेरी हेल्प कर रहे थे मैं उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आया लोगों के बीच और पत्रकारों के लिए इसे मैं चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता इस बात में भलाई यही थी कि इस केस के बारे में किसी को कुछ पता ना चले उस बच्ची का बचपन उससे छीन चुका था मैंने उसे जीवन जीने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गई थी मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और साजन ने मुझसे वादा किया था कि वो ये बात कभी किसी से नहीं कहेगा लेकिन आज उसने अपना वादा तोड़ दिया मेरे बच्चों ने मुझे धमकी दी है घर गृह खोलने के लिए मैंने जो इसके मांगा था उसे हटाने के लिए नहीं तो सालों पहले इस लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था उस पर केस करके उसे लोगों के सामने लाएंगे स्टे के बारे में मैं अपना फैसला बदल दूं इसके लिए उन लोगों ने मुझे सिर्फ कल तक का समय दिया है सरस्वती बहुत दुखी मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूँ वो बिल्कुल चुप है मैंने बोला था ना कहीं मुझे पहले ही कुछ The stage is all set. चलो शुरू करते हैं Even eight thirty is fine. Chill. Ah, I remember you. मैंने आपको New Year के वक्त गोवा में It was you. But you know you look different. हाँ, हाँ, it was me. Hey man, उस दिन के प्रोग्राम के बाद मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूँढा? He is a great singer. मेरे गोवा के प्रोग्राम के बीच में ये स्टेज पर चढ़ गए थे कि आज धमाल मचाया। It was awesome. आप यहाँ कैसे? I'm on job here. And you are Mr. आपने प्रोग्राम में नाम तो बताया था, लेकिन मैं भूल गया। शिवराम। नहीं 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 शिवराम नहीं है। I think something else. शिवराम ही है। Maybe you got it wrong. Okay, शिवराम. Leave it. You have to join me tonight. हम दोनों मिल गए तो we will rock the stage. Hey, no, no Shivra, it's a deal. You are a singer too. <laughs> Great, looking forward to the show. Cool, see you on the stage. Okay. Come Govin, इस तरह. हाँ, चलते हैं. सामान बाद में आ जाएगा. Okay. This is Shivra. Hi. Hello. He is the one who evaluates the collection. Cool. इन्हें हमारे खजाने में इंटरेस्ट है। ओके, तो उसी के लिए ये गेट टुगेदर है। पोटेंशियल बायर्स के साथ एक बिजनेस पार्टी। इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड हेरिटेज रिसोर्स प्रोजेक्ट। यू आर शार्प एंड स्मार्ट टू। हम्म। शाम के फंक्शन के लिए आप लोग गेस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ, अपना फैसला सुनाने आई हूँ। या तो आत्महत्या, या तो पागलपन, इनमें से ही कुछ मेरे साथ होता। वहाँ से मुझे एक नई जिंदगी दी मेरे पापा 
हर इंसान की तरह मुझे भी जीने का हक है और वो भी सिर उठाकर अपनी इस जिंदगी से हम दूसरों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं ऐसा इन्होंने मुझे समझाया आप लोग कोर्ट में केस कर सकते हो बलात्कार के केस के आरोपियों को ढूंढ भी सकते हैं मैं इन सब का सामना कर लूंगी पर वो खजाना सरकार के पास जाना चाहिए इसके लिए पापा ने जो केस किया है उसे वो वापस नहीं लेंगे मेरे पापा को मैं हारने नहीं दे सकती यही कहने यहाँ आई थी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था पर आप लोग ये जो कर रहे हैं इसका प्रायश्चित कहा करेंगे कभी सोचा है ये है मेरी बेटी एक लौती बेटी रुको। बेटी कोई भी किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगा तुम्हारे साथ मैं हूं बेटी जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं शिवराम जी और दिल से प्रायश्चित करना चाहता हूं वर्मा सर पर हुए अटैक को मैंने सुलझाने की कोशिश की किसी को भी इन्वॉल्व किए बिना मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है आज रात को मैं उसे आपके सामने लाऊंगा तुम अकेले मत जाना इट्स डेंजरस डरिए मत शिवराम जी मैंने एक प्लान बनाया है वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ पहले मुझे आपके ऊपर भी शक था लेकिन अभी कुछ नहीं ऑल क्लियर कल हम राजशेखर सर को एक अच्छी न्यूज दे सकते हैं एक तरफ चल रही होगी पार्टी और दूसरी तरफ चलेगा मेरा क्रूशल ऑपरेशन भाई जी जावेद ने बुलाया था जैसा आपने कहा था वैसा डुप्लीकेट तैयार कर दिया एक वैन में बारह बक्सों में आज रात तक आ जाए आज रात साढ़े बारह बजे वो हमारी बताई जगह पर कंसाइन मंसाइन करके हमारे हाथ में दे देंगे ओके okay. भाई जैसा आपने बोला था टनल के अंदर वैसा मॉडिफिकेशन हो गया नाउ इट्स लिटा बॉस आज रात में हम मिशन कंप्लीट करेंगे ठीक है भाई जी यस yes. भाई जी आर यू अपसेट अबाउट समथिंग वो लड़की का इंसिडेंट मैं हमेशा बोलता हूँ ना प्रिया नो इमोशनल बैगेज लेकिन हम जैसा सोचते हैं हमेशा हमारे साथ वैसा नहीं होता जिंदगी हमें उलझा देती है अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम थम जाते हैं तुम्हें पता है केरला में कितने सालों के बाद आया पंद्रह साल भाई जी आपने ही तो कहा था यस पंद्रह साल के बाद तमिलनाडु बॉर्डर के एक बैंक में मैंने ब्रेकिंग की उस समय मैं अकेला था पता नहीं कैसे मुझे ड्रेस करके पुलिस मुझे फॉलो कर रातें बिना सोए हुए गुजारी है उस दिन जब उसे फिर देखा तो मेरे अंदर की आग जलने लगी उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया नाउ इट्स माय इमोशनल बैगेज अंधेरे में उसने मेरा चेहरा नहीं देखा होगा और उसी दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही एक नया चेहरा लेकर Are we backing out? 
No. A job is always a job. सबसे ठीक एक घंटे के अंदर ये जो बारह पेटियां हैं गर्भगृह के अंदर पहुंचाई और वहां जो पेटियां हैं उसे बाहर लाए ये सब तुमने प्लान किया है अब तुम्हें अकेले ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा भाई जी इफ यू डोंट माइंड अब्बास को हमारे साथ रहने दीजिए ओके।
और तुम्हें इस गन की जरूरत पड़ेगी जावेद मैंने हर बॉक्स में एक जीपीएस चिप डाला है सिर्फ ये जानने के लिए कि बॉक्सेस सही जगह पे पहुंच जाए सो ही डजन डबल क्रॉस सी द बॉक्सेस आर मूविंग परफेक्ट हमने दिए थे वही उसने सेलार में रखे बोला था ना नखरा नहीं करेगा यो पे हिम ये भी गेट द जॉब डन एक्सिलेंट देवी मामा ने आज तक किसी भगवान पर विश्वास नहीं किया था लेकिन आज आप पर कर रहा हूं आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया स्मॉल चेंज इन द प्लान हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन जयपुर में होगा एंड आई विल हैंड ओवर द मनी टू यू देर अब बात से कहो कि वो हमारे साथ जाए तुम्हें भी भरोसा होना चाहिए कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे ही इज यूर गारंटी भाई जी गलत मत समझिए ऑल वेल एंड वेल ओके यू कैन टेक इट तो अब हमारी आखिरी मुलाकात जयपुर में होगी ओके फाइन का बहुत आभारी हूं थैंक यू श्री राम जी चलिए थैंक यू श्री राम कुछ लोगों से हम बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं आप अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बाद में भी आते रहिएगा पार्टी करेंगे और पूरी रात बैठकर बातचीत करेंगे हम दोनों आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं ऐसा डीवाई एस पी साजन का कल रात खून हो गया हवेली से एक किलोमीटर दूरी पर एक झाड़ी के पास उनकी बॉडी मिली 
आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ ऐसा मुझे कॉल आया था आपको मेरे साथ चलना होगा यू हैव टू कम विद मी मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ मैं जयपुर जा रहा हूँ यू गो बैक टू दिल्ली मैं भी आती हूँ भाई जी नो अब खेल खत्म होने वाला है अब बास उन लोगों के साथ है तुम डरो मत उसे कुछ नहीं होगा मैं उसे लेकर आऊंगा वो सुना कि पापा को अरेस्ट किया है आपको कुछ पता है उस बारे में जैसा बोला था वैसा ही हुआ इट्स योर लास्ट गेम इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड जब से तुम इस काम को लेकर पैलेस में पहुंचे थे तब से तब से ही मुझे तो पर शक था क्योंकि इस खजाने को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है वैन में रखे बारह बॉक्स किसी की भी नीयत खराब कर सकते पर मैंने निकी को बोला था कि भाई जी हमें कभी धोखा नहीं देंगे बट भी हमने दे दिया द डील इज डन एंड आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनी जावेद ने कहा था कि यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम सो आई हैव पुट अ प्राइज ऑन हिम भाई जी मैंने निक्की से बात की है उसने एक और फॉर्मूला ढूंढा है निक्की ने जो आपको 250 फिफ्टी करोड़ दिया था उसे आप वापस कर दीजिए और हम लोग उसे छोड़ देंगे एंड वी कैन पार्ट एज फ्रेंड्स वी विल पार्ट एज फ्रेंड्स अच्छा है कुछ और लोग आने बाकी है ना इसी जगह पे इसने मुझे बोला था अननोन एंटिटी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है एंड अननोन एंटिटी इसके इस खेल का साइलेंट पार्टनर तुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही उन्हें यहां लेकर आया हूं ओके मैंने तुझे जो खजाना दिया वो तू और ये मिलकर इंटरनेशनल डायमंड कार्टर को देने वाले थे फॉर अ माइंड ब्लोइंग प्राइस फाइनल ट्रांजेक्शन के लिए ये यहां उड़कर पहुंचे फिर शेखर और उसके बेटे को मैंने उठाया मैं नहीं बिट्टू माई मैन इन जयपुर ये शिवराम तुम क्या कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी समझ में कैसे आएगा मिस्टर शेखर वर्मा तुम मासूम थोड़े ही हो तुम्हारे अंदर एक हैवान छुपा हुआ है ये बात मुझसे किसने कही तुम्हें पता है शेखर वर्मा देवी माँ गर्भगृह के अंदर खजाने की रक्षा करने वाली देवी माँ दीवार के अंदर सालों पहले घुसा हुआ बुलेट देवी के मुकुट का रत्न कैसे टूटा अब ये मुझे बता दो अब हमारे बीच 
में एक राज है और ये राज हम दोनों के अलावा सिर्फ एक इंसान को पता है अपने आप को अच्छे से अच्छा बताने वाला इस शेखर वर्मा का असली चेहरा मेरे सामने आ गया तुमने जो बुरा कर्म किया था उसे कोई नहीं जानता था वो मैं जान गया पूजा पाठ के नाम पर 40 साल तक गर्भगृह को बंद रखा जाए कोर्ट का यह फैसला तुम्हारे लिए एक सजा है तुम या तुम्हारे बच्चे जवानी में इस खजाने का सुख ना भोग पाए ऐसी सोच तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई ने गर्भगृह को खोलने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगा था चार में से एक भी हिस्सा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा यह सोचकर तुम डर गए और उसके बाद इसके साथ जुड़ गए खजाने की चाह और उसके बाद मुझे पता चला मुझे किराए पर इसने नहीं लिया बल्कि तुमने लिया फिर मैं तुम पर नजर रखी जब तक ये जिंदा रहेगा तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा इसीलिए तुमने खुद के ही भाई पर एक बार मर्डर अटेम्प्ट किया अगर वो मर जाते तो वासुदेव वर्मा और श्री कृष्ण वर्मा शक के घेरे में आ जाते और जो तुम्हारे भाई ने केस किया था उस केस को तुम आगे ले जाकर साफ साफ बच जाते बहुत सही प्लान किया था तुमने गर्भगृह खोलने का समय उसके बाद और लंबा हो जाता फिर खजाना गायब करने का तुम्हें और समय मिल जाता है यू वुड हैव इवेंट डेल्ट विथ मी डायरेक्टली कोटेशन देने वाले ग्रुप को ट्रेस करने वाले साजन को भी जान से मार दिया गया इसने मारा सुधाकर वर्मा ने मेली में जो इन्वेस्टर्स मीटिंग की पार्टी हो रही थी वहीं पर गुप्त तरीके से साजन को बाहर बुलाया था सुधाकर वर्मा ने इन सब के पीछे तू है मुझे पता चल गया है मेरी बात ना मानकर साजन अकेले ही चला गया था और वहां पर उसके सामने मौत खड़ी थी मैंने अब्बास को कहा था कि वो साजन को फॉलो करे पूरे मामले को अब्बास ने अपने मोबाइल में शूट कर आज सुबह स्पीड पोस्ट से अब्बास ने जो वीडियो बनाया था उसकी सीडी एसपी ऑफिस में पहुंच
वॉज माई मिस्टेक आई हेट बिट इट्स माई मिस्टेक वो गिव मी भाई जी फॉर गिव मी भाई जी इट वॉज माई मिस्टेक भाई जी प्लीज भाई जी प्लीज प्लीज भाई जी फॉर गिव मी भाई जी भाई जी भाई जी फॉर गिव मी भाई जी इट वॉज हिम इट वॉज हिम भाई जी दिस दिस फैलो इस तही मुझे बहकाया था लेट हिम पे फॉर इट भाई जी भाई जी गाड़ी के अंदर रखा खजाना बेचने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ आपके जो मन में आए दे दीजिएगा ओके फाइन डोंट गिव मी एनी थिंग चावेज धोखेबाज आखिर तूने अपनी साथ दिखाई दी ना ए चल हटा बे भाई जी प्लीज ओके अब हम आमने सामने हैं और ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है यहां हम सब बुरे हैं द क्वेश्चन इज कौन ज्यादा बुरा है और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बुरा मैं तुझे तुझे अब मैं इस्तेमाल करूंगा तू इसके साथ जाएगा और वो जो बारह बक्से हैं उन्हें जहां मैं बोलूंगा वहां पहुंचेगा एड्रेस में मैसेज करूंगा ओके इस ओरिजिनल इवेल्यूएटर को भी साथ में ले जाना तुम्हारे काम आएगा थैंक्स भाई जी थैंक्स तुम्हारी नीयत खराब ना हो जाए इसके लिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते तुम मेरे साथ डन भाई जी डन थैंक्स डेन गो हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं जो मानता है वो हमेशा सरवाइव करता है जावेद को अपने साथ लेकर जिस रात को खजाना लेने आया था तुझे याद है तेरी यह गाड़ी कहीं रुकी हुई थी और उस पांच मिनट में कुछ हुआ is a huge risk haveli ka khasana surakshit haveli mein hi hai gps chip rakh kar nikhil ke laaye hue bakse mein main wahan se duplicate tournaments hata kar asli wale rakh diye hain aur uske baad maine bakse ko exchange kar diya मैंने ऐसा क्यों किया क्या तुम नहीं जानना चाहते एक कर्ज चुकाने के लिए जो काम मुझे ढूंढते हुए आया था वो पहले से ही तय था एंड एट द एंड ऑफ द डे आई हैव मेड ह्यूज मनी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ फॉर नथिंग और तुझे क्या मिला यू आर अ लूजर तुम एक राजा की मौत के हकदार हो यू कॉल द शॉप के सारे मुख्य अतिथि जो हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए हुए हैं उन सब को मेरा धन्यवाद आप सबकी मदद से ही ये संस्था चल रही है इस बिल्डिंग का काम पूरा करने के लिए पैसा देने वाले व्यक्ति जो अपना नाम नहीं बताना चाहते उनकी मदद और प्यार के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप जैसे लोगों की वजह ऐसी ही ये संस्था चल रही है एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद मुझे बहुत अच्छा थैंक यू सर मुझे भी खुशी हुई चलता हूँ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू पापा शिवराम 
इस कार्यक्रम में जितने लोगों को बुलाया था सभी लोग आए थे ये आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ बिना बुलाए आए धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस संस्था के लिए पैसे भेजने वाले उस अनजान इंसान को भी मैंने शुक्रिया कहा आपने सुना ना आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है शिवराम जी साजन के केस से मुझे छुटकारा दिलवाया हवेली के खजाने की देखभाल के लिए सरकारी व्यक्ति नियुक्त किया आपने ये सब बोलकर मुझे बड़ा मत बनाइए मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया लेकिन जो भी किया उसके लिए मुझे पछतावा नहीं हुआ किसी के भी सामने मैंने अपनी गलतियां कबूल नहीं की सोलह साल पहले एक अंधेरी रात में एक लड़की मुझसे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी और मैं हाथ बढ़ाकर उसकी मदद नहीं कर पाया था आज भी वो चेहरा याद है ऐसा ही था उस बात के लिए मैंने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया माय फर्स्ट एंड लास्ट कंफेशन छोटी मोटी गलतियां करके जीवन जीने वाले बहुत सारे लोग होते हैं शिवराम जी और किसी गलती के बाद उसे सुधारने के लिए उससे बड़ा काम करके जीने वाले लोग ही इतिहास में याद किए जाते हैं एक बात पूछूं आपसे आपका असली नाम क्या है तुम्हें याद है एक बार तुम उसे क्या पूछी थी आर यू फ्रॉड यू कैन कॉल मी Oh. 